。火力军在往期的视频里介绍了韩国的步兵战车，从韩国装备最多的 KIFV 步兵战车，到韩国目前火力最强的 K21 步兵战车。不过貌似都有外形不够炫酷，并没有引起看官们的热议。今天火力军痛定思痛，为大家带来韩国最新款、外形无比科幻的步兵战车。其棱角分明的造型就像是从科幻片里走出来一般，而韩国人更是给它起了个听起来就不好惹的名字 ——A S 2 1 Redback 红背蜘蛛步兵战车。该名字源自于澳大利亚本土的蜘蛛物种，而一款最新型的韩国步兵战车为何要用澳大利亚的蜘蛛来命名？自然是因为韩国人盯上了澳大利亚这个广阔的市场。韩国之前已经造出一流的 K 2 1步兵战车。而今天介绍这款全新的步兵战车，是韩国陆军现役 K 2 1步兵战车的改进型。本来只是打算竞标韩军下一代步兵战车，机缘巧合下碰上了澳大利亚也在招标，于是信心满满的韩国人准备击败德国，抢走澳大利亚的生意，与德国 K F 4 1山猫步兵战车竞争。为此，索性将该款步兵战车起名“红北蜘蛛”，希望借此赢得澳大利亚的好感。当然，打铁还需自身硬。该步兵战车本身的硬实力也是颇为出色。并且在招标中一路披荆斩棘，与德国的 K F 4 1山猫步兵战车共同入围最终决赛。A S 2 1红北蜘蛛步兵战车由韩国韩华防务公司研制，是一种重型步兵战车。根据韩华公司的数据，该款步兵战车战斗全重高达42吨，相当于某些主战坦克的重量。而作为其原型的 K 2 1步兵战车，只有26吨，这多出来的16吨重量，很大一部分由于加强车体防护。A S 2 1步兵战车可以说是当今世界上防护力较强的步兵战车之一，其装甲由韩华公司与以色列普拉桑公司合作开发。据称，车体和炮弹可抵御三十毫米穿甲弹，并且 A S 2 1步兵战车从一开始就被设计成能抵御地雷爆炸的冲击波和简易爆炸装置的袭击，能承受十公斤 T N T 爆炸物在车体下方或履带下方爆炸产生的冲击波。成员和载员座椅都被设计成可吸收爆炸能量的防雷座椅。根据该公司表示 ，A S 2 1步兵战车可以安装以色列军工系统公司的轻量化铁拳主动防御系统，包括炮塔四个角上的360度雷达、激光、红外等多光谱告警系统，以及炮塔两侧的铁拳主动防御弹，能够使用小型榴弹拦截反坦克导弹、破甲弹甚至穿甲弹的攻击。据称，铁拳的拦截弹可以选择多种拦截威胁的模式，看威胁种类和现况而定，能够在拦截弹前侧引爆以摧毁引信。或在来袭弹后引爆以摧毁推进器或弹翼等等。此外，铁拳在发射拦截弹时也不会产生有毒或有害的尾流，因此载具在开仓状态可以安全运作。增强版复合装甲以及铁拳系统的组合为 A S 2 1步兵战车提供全方位的保护。之所以会这样，是因为韩国陆军的作战思想比较靠近西方。目前，西方陆军认为未来战争状态将主要是更为惨烈的城市战。在这种情况下，为了能够更好地给伴随装甲部队作战的步兵提供防护，步战车的装甲防护水平需要加强，因此步战车重型化是不可避免的。虽说 A S 2 1步兵战车重量增加了不少，但是凭借一台一千马力的柴油机，其机动性依然不低。其最高行驶速度每小时六十五至七十公里，越野速度为每小时四十公里，最大行程约五百公里，可攀越零点七米高的垂直墙，跨越宽两米的壕沟，并且最大涉水深度一点二米。对于这个重量的选手而言，这样的水平也不算低了，因为太重了。该步兵战车没有水面机动的能力。不过，这对于澳大利亚的广袤内陆地区不算什么。A S 2 1步兵战车配备三名车组人员，由驾驶员、车长和炮手组成。另外，最多可携带八名全副武装的士兵。该步兵战车的武器配置是用了一座由澳大利亚 E O S 公司和以色列的阿尔比特系统公司联合研制的 T 2 0 0型模块化遥控炮塔。采用澳大利亚本土供应商，也是韩国人相信能赢得澳大利亚招标的原因。该炮塔将埃尔比特公司的 MT 3 0型无人武器站的结构和电力驱动硬件，与 EOS 远程武器站系列的可控系统、传感器和用户界面结合在一起，还能够根据实际的任务要求，使用25毫米、30毫米和40毫米机关炮。此外，炮塔还安装了一挺 7.62 毫米并列机枪。顶部还有一个 EOS R 四零零 SMK 二型遥控武器站，并在炮塔侧面安装了双联装长钉反坦克导弹发射系统，其装甲防护可选北约 Stanek 二级至六级。炮塔两侧就是前面提到的铁拳主动防护系统的发射器，炮塔四周内嵌有雷达等传感器。
采用澳大利亚本土公司生产的炮塔，是韩国战车能够杀入决赛的策略之一。韩华防御系统公司的一位发言人自信地说：“公司能够根据客户要求为其制定各种装甲解决方案，以满足任何国家未来的战争需求。”车载铁拳主动防护系统已于2020年底测试成功。2021年2月初 ，AS-21 步兵战车还成功发射了数枚长钉 LR-2 导弹。这两次实验均在以色列进行，其炮塔从一开始就被设计为可集成多种先进技术。有了以色列公司的加盟，为韩国战车中标增添了一份底气。而与 AS-21 步兵战车同台竞技的，则是德国 KF-41 山猫步兵战车。德国人面对韩国这个后起之秀，也是做足了准备。KF-41 步兵战车最初的型号并没有安装主动防护系统，为了与 AS-21 步兵战车竞争，莱茵金属公司又重新设计了炮塔，在炮塔装甲内嵌入探测雷达，在炮塔顶部同样加装了主动拦截弹发射器。此外，原本非常重视隐身设计的 KF-41 步兵战车也加装了一部高高突出于炮塔之上的遥控武器站。KF-41 步兵战车采用模块化设计。变形车要比新秀 AS-21 步兵战车丰富得多。KF-41 步兵战车有一个通用的驱动模块和一个可互换的任务模块，任务舱可以在八小时内在以外条件下拆除和更换。该车配备了多种任务模块，可根据客户需求配置为指挥车、装甲侦察车、维修车、装甲救护车等。而在防护性能方面 ，KF-41 步兵战车也丝毫不逊于 AS-21。该车的车体和炮塔为钢装甲焊接结构，基本型号的正面和侧面可抵御30毫米炮弹的打击。全车任何方向均可抵御 14.5 毫米重机枪穿甲弹。加挂模块化附加装甲套件后，可提供更高级别的防护。莱茵金属公司表示，装甲增强版的 KF-41 车体正面可承受120毫米或125毫米坦克炮弹攻击，车体下方任何部位也能够承受10公斤 TNT 爆炸物产生的冲击波。成员和车载步兵同样也有独立式防雷座椅。另外 ，KF-41 步兵战车同样也可以安装硬杀伤主动防护系统，能够显著提高车辆在对抗反坦克导弹和火箭弹时的生存能力。同时，还有一个激光告警系统，一旦敌方发射的激光束指向 KF-41， 就会触发烟幕弹发射器，车辆可在接收到警报后迅速转移阵地。当然，其最大的问题在于价格昂贵。根据之前匈牙利的订单判断 ，K F 4 1步兵战车的单价约为九百万美元，这可是比大多数的国家主战坦克都昂贵。韩国的红北蜘蛛和德国的山猫目前还在澳洲军方的测试评估中，预计会在二零二二年，也就是今年选出最终赢家。那么，你认为韩国的红北蜘蛛和德国的山猫哪一个会赢得最终胜利？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。